Selamat malam. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya di tempat yang maha tinggi, engkau dipermuliakan oleh kita. Dan kami juga minta Tuhan menurunkan sejahtera kepada orang yang engkau pilih di dunia mendapatkan perdamaian dan sejahtera. Kami berdoa untuk Natal hari ini, di mana kami bersiap datang mendengarkan firman, mendengarkan pujian, memberikan doa kepadamu, dan minta sejahtera dari atas. Kami berdoa kiranya firman yang hidup boleh menghidupkan kami kembali. Firman yang kudus boleh membersihkan kami kembali. Firman yang mulia boleh memimpin kami masuk ke dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan gereja ini, serahkan kota Jakarta, serahkan seluruh Indonesia, serahkan seluruh muka bumi ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, berkati kami, karena Kristus sudah lahir ke dalam dunia, menjadi Juru Selamat menjadi pengantara di tengah-tengah manusia yang berdosa dan Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Benar Natal sekarang kah? Yang penuh dengan lampu mewah, penuh dengan keramaian ribut. Bahkan penuh dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dibanding dengan Natal pertama yang begitu sunyi senyap. Yang begitu sepi. Begitu miskin. Begitu menjadikan manusia tidak mengerti Yesus mengapa dilahirkan demikian miskin. Di Fifth Avenue di New York. Setiap tahun dipanjang pohon Natal terbesar yang hanya lampu saja berjutaan di dalamnya. Di toko-toko terbesar di Champs Elysees di Paris, barang-barang paling mahal dijual. Banyak pabrik melalui penjualan paling mahal di Paris mendapatkan laba dan keuntungan yang besar sekali. Di Orchard Road di Singapura, jutaan uang dipakai untuk panjang dua belah daripada sepanjang jalan Orchard Road dengan lampu kristal, dengan lampu natal yang menghanguskan uang berjuta-juta dolar. Tetapi saya melihat selama delapan tahun terakhir, setiap tahun makin turun, makin turun. Makin tidak bersuasana Christmas. Bahkan Merry Christmas. Istilah ini sudah makin kurang diganti dari Happy Seasons. Greeting Seasons. Dan Natal Kristal. Natal suasana sudah mulai menghilang. Saudara-saudara kalau melihat perayaan Natal. Engkau tidak bisa bedakan. Itu permainan orang kaya melalui mal-mal yang ramai untuk mendapatkan laba sebesar mungkin tetapi Tuhan digeser. Atau itu tempat orang Kristen tetap mengingat Kristus pernah lahir. Hari Natal tanggal 25 Desember tidak pernah dicatat di Alkitab. Hari Yesus lahir, tidak pernah ada orang mengetahui dengan tepat tanggalnya berapa. Orang Katolik memulai Natal tanggal 25 Natal karena itu ada tanggalnya matahari dilahirkan. Yang disebut matahari dilahirkan itu sebenarnya Dewa Matahari. Mempunyai saudara hari kelahiran, Apollo itu Dewa Matahari. Apa hubungnya Apollo dengan Kristus? Apa hubungnya Dewa Matahari dengan Yesus yang dilahir? Sama sekali tidak ada. 
Tetapi kenapa sekarang kita semua memakai Natal tanggal 25 Desember? Ini hanya tradisi, ini hanya kebiasaan, ini hanya seru pengakuan umum yang tidak ada dasar Alkitab. Menurut catatan polisi, hari Natal yang tabrakan lebih banyak. Natal yang mabuk lebih banyak. Natal yang masuk penjara lebih banyak. Apakah ini artinya Natal merusak kehendak Tuhan? Atau Natal membawa kita kembali ke dalam rencana Tuhan Allah? Saya tidak tahu apa itu Santa Claus. Apa itu artinya pohon Natal? Kita juga memasang pohon Natal hanya menjadi simbol ini hari Natal. Tapi arti sesungguhnya tidak ada sama sekali. Ini satu-satunya macam pohon yang tidak akar, tidak buah, yang semuanya lampunya, cahaya pasangan, dan semua kemewaan hanya sementara. Setiap tahun pohon Natal menghabiskan, mentebangkan banyak pohon. Sesudah itu dibuang, sesudah itu dilupakan. Namun arti Natal sesungguhnya apakah itu? Hari ini mari kita membaca dua ayat. Dan dari dua ayat itu kita membentuk firman dan topik yang kita mau mikirkan di dalam kebaktian ini. Ayat pertama dari Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Mari kita membuka kitab suci dan kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-28. Mari kita membaca setelah kita mendapatkan Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Boleh dan pergi kepada Bapa. Di sini Yesus bilang aku datang dua kali. Orang yang mengatakan aku datang di dalam sejarah selain Yesus tidak ada orang kedua. Tidak ada orang pernah mengatakan aku datang. Kalau orang mengatakan aku datang ditanya dari mana. Tidak ada yang bisa jawab. Tetapi inilah kalimat khusus, khas. Kalimat dari Yesus Kristus. Satu-satunya orang yang mengklaim dia datang, Yesus Kristus. Why? Why Jesus say, I come. I come. Not only once, but several times. Berkata berulang-berulang, aku datang, aku datang, aku datang. Dan setiap kali kalimat aku datang sudah keluar dari mulutnya. Ada satu proklamasi yang menandakan dia lain dengan semua yang mendirikan agama. Yang menjadi pemimpin filsafat. Yang menjadi tokoh kebudayaan atau menjadi presiden raja dunia. Tidak ada satu orang mengatakan aku datang. Tidak ada satu orang berani katakan kalimat setelah. Yesus mengatakan, aku datang proklamasi, proklamasi yang lain. Di dalam Lukas 1910, Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Di dalam Lukas 532, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Matius 20, 28, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi aku datang untuk melayani, bahkan menjadi tebusan, mengalirkan darah, menjadi tebusan 
orang yang banyak. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan hidup bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Di dalam Mazmur 50 dikutip di dalam Ibrani 10 ayat 7. Ya Bapa, aku datang menjalankan kehendakmu. Kalimat-kalimat ini bikin saya kaget. Kalimat-kalimat ini bikin saya begitu sadar. My God, my Lord, my Savior Jesus Christ is totally different. Not only quantitatively, but qualitatively in compare with other religious founders. Membandingkan Yesus dengan semua pemimpin pendiri agama yang lain. Tuhanku memang lain. Tuhanku memang unik. Tuhanku memang berbeda dengan semua orang yang pernah lahir di dalam dunia. Orang lain hanya bisa katakan, aku dilahirkan ibuku karena ibuku nikah dengan bapakku. Yesus tidak ada hal ini. Waktu yang melahirkan Yesus mendengar suara dari malaikat, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Dia kaget. Dia sulit terima karena ini penghinaan terbesar. Ini adalah kecelakaan terbesar. Saya tidak menikah bagaimana boleh saya hamil. Saya tidak pernah disentuh pria bagaimana boleh melahirkan anak. Kalau saya tidak suami, saya tidak pernah nikah dan saya melahirkan anak. Saya pasti dirajam dengan batu, mati. Dengan siksaan yang memang sangat menyedihkan. Saya perawan. Kenapa saya harus hamil? Kenapa saya harus melahirkan anak? Kenapa kecelakaan besar ini timpa kepada saya? Supaya aku menjadi tertawan. Menjadi penghinaan. Menjadi ejekan seluruh kampung. Seluruh negeri. Seluruh generasi. Dan untuk Bergenerasi-generasi tidak habis-habisnya sepanjang sejarah akan ditertawakan, akan dimarahin, dipermalukan oleh setiap orang yang mengetahui namaku. Tapi Tuhan berkata, jangan takut karena engkau bukan karena menikah, engkau karena dinaungi oleh roh kudus. Maka engkau akan melahirkan seorang anak. Anak itu adalah sang kudus dari Allah. Anak itu disebut anak Allah di tempat yang mati. The child you are going to give birth. The son you are going to give birth. We be called the Holy One of God. And the Son of God in the highest. Maria ingatlah. Yang kau lahirkan adalah sang kudus dari Allah. Di dalam Alkitab sang, sang, sang sedikit sekali. Setan disebut sang jahat. Yesus disebut sang adil, sang benar, dan sang kudus. Di dalam Alkitab yang disebut sang, sang itu cuma beberapa. The Holy One of God. The Evil One from this world. Si jahat. Si benar. Si jahat. Yang menguasai seluruh dunia. Adalah setan. Yang memerintah semua orang berdosa. Di dalam hati mereka. Sang kudus. Dari Tuhan Allah. Yang tidak berdosa. Dan akan mati mengganti orang. Menerima hukuman dari Tuhan. Dan menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Saudara-saudara siapakah Yesus? Yang mengatakan aku datang. Siapakah Yesus? Yang disebut sang kudus dari Tuhan Allah. Ayat kedua yang saya mau kutip hari ini. Dari Lukas pasal 5, kita membaca bersama-sama. 
Injil Lukas pasal kelima ayat ke-32. Injil Lukas pasal kelima ayat ke-32. Yesus berkata di dalam ayat ini. Aku datang bukan memanggil orang benar. Tapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Saudara-saudara dari dua ayat ini terbentuk tema malam ini. Mengapa Yesus masuk ke dunia? Aku datang dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Ini dua kalimat sudah luar biasa. Saya pernah memberikan khotbah mengenai ayat Yohanes 16:28 di Los Angeles. Saya khotbah empat kalimat ini dengan waktu enam jam. Orang kaget. Tak ada orang pakai satu ayat khotbah enam jam. Dan Stephen Tong datang dari Jakarta, dari Indonesia. Khotbah di satu Desa kecil di Big Bear dan satu kota itu di atas gunungnya Los Angeles. Di satu retreat saya berkhotbah Yesus keluar dari bapa. Yesus masuk ke dalam dunia. Yesus meninggalkan dunia dan Yesus kembali ke barat bapa. Masing-masing satu jam setengah, satu jam setengah, satu jam satu jam setengah, enam jam selesaikan satu ayat. Dan itu menjadi khotbah saya di kota Los Angeles. Dan hari itu banyak orang terkagum-kagum. Dan banyak orang tergerak oleh Tuhan. Sesudah itu kebaktian selanjutnya di kota Los Angeles. Menggempakan banyak orang. Dan akhirnya persembahan sangat banyak. Dan saya membagikan persembahan kelebihan kepada empat. Lima sekolah teologi masing-masing di Fuller, di Gordon Conwell, di Westminster, di Dallas dan juga di Baptist Seminary. Waktu mereka menerima persembahan, mereka kirim surat mengatakan, tak pernah kita lihat ada pendeta dari Asia datang ke Amerika memberi persembahan uang untuk orang Amerika. Hanya ada orang Asia datang Amerika minta minta uang di dalam gereja Amerika. Stephen Tong bukan pengemis. Stephen Tong tidak pernah pergi cari uang di luar negeri. Saya seorang yang berjuang dan berdoa kepada Tuhan untuk semua pelayanan yang saya kerjakan selama hidup di sini. Dan saya belajar dari Kristus. Kristus ke dunia tidak pernah cari dana, tidak pernah ketuk pintu orang kaya, tidak pernah pinjam dari bank. Bahkan waktu Yesus mengutus muridnya pergi ke seluruh dunia mengabar Injil, tidak kasih tiket. Saudara kalau tidak belajar ini, jangan jadi pendeta. Saudara kalau tidak mengerti prinsip-prinsip ini, jangan menjadi pimpinan gereja. Sekarang banyak gereja jalan salah, banyak gereja pemimpinnya konsep salah, sistem ekonomi salah. Sehingga ketika saya melihat Amerika banyak sekolah teologi jual kampus karena tidak ada uang. Banyak universitas minta uang dari pemerintah, akhirnya kompromi kurikulumnya mulai menerima, mendapatkan. Pengajaran-pengajaran yang melawan kitab suci. Saudara-saudara Yesus berkata, ikutlah saya. Barang siapa mau ikut saya, pikul salimmu sendiri. Barang siapa mau ikut saya, menyangkal dirimu sendiri. Saya mengerti ayat-ayat ini. Saya jalankan kalimat-kalim ini. Tetapi saya merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah membuang. Karena Tuhan saya hidup, Tuhan saya sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menjalankan janjinya memelihara 
umatnya menjadikan pengikutnya bersandar hanya kepada dia. Bukan bersandar luar negeri, bukan bersandar orang kaya, bukan pinjam uang dari bank. Tetapi menjalankan prinsip Alkitab, Tuhan mencukupi semua. Tuhan itu hidup. Tuhan memelihara. Tuhan mendukung. Tuhan supply semua yang kita perlukan. Kita tidak pernah banyak bicara tentang uang. Kita tidak banyak bicara tentang persembahan. Ayo kasih uang. Tidak. Kita cuma supply firman. Firman. Firman yang hidup dari Tuhan. Dan orang kalau dengar firman. Betul-betul merasa sentuhan dari roh kudus. Tak mungkin orang itu tidak pelihara gereja. Tak mungkin orang itu tidak berbagian, tidak memberi persembahan. Karena itu adalah satu alur, satu prinsip pengaliran yang hidup. Supply and need. Apa yang kau perlukan dan apa yang diberikan oleh Tuhan, semua tertutup dengan baik. Saya percaya ini, maka saya jadi hamba Tuhan. Setelah saya mati bagaimana, saya tidak tahu. Gereja adalah saksi, ada bukti Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang. Tuhan Yesus datang ke dunia sendiri miskinnya lahir di palungan. Sekitarnya kencing, sapi, lembu, kambing, binatang-binatang. Paling bau, paling menusuk sampai ke otakmu. Semua kencingnya, kotornya binatang. Itulah tempat Yesus lahir. Saudara tidak pernah mengetahui. Cuma rasa palungan itu bagus. Karena digambar di dalam Christmas card. So beautiful. So peaceful. So attractive. Itu semua omong kosong. Saudara-saudara bahkan kartu Natal itu bukan diciptakan oleh orang Kristen. Kartu Natal itu adalah pikiran kreatif dari orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Dia bikin kartu Natal untuk mendapat uang orang Kristen memperkaya orang Yahudi. Saudara-saudara, dunia banyak hal yang lucu sekali. Tapi orang Kristen terlalu naif. Tidak tahu pokoknya Natal, Nakal ikut rame, ikut buang uang, ikut beli barang mahal. Waktu Natal, mall penuh dengan orang. Jingle bell, jingle bell. Bell apa itu? Jingle bell itu? Bell apa itu? Di kitab suci ada jingle bell tidak? Mari kita kembali ke berkitab suci. Yesus berkata, aku keluar dari Bapak. Aku masuk ke dalam dunia. Keluar dari Bapak. Masuk ke dalam dunia. The place he came from. And the purpose he come to the world. Kenapa Yesus datang ke dunia? Datang dengan tujuan apa? Datang dengan rencana siapa? Datang dengan sesuatu purpose. Mengapa Yesus datang ke dunia? Lukas 5 ayat ke-22. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku bukan memanggil orang benar. Aku cari orang berdosa. Aku memanggil mereka. Supaya mereka bertobat. Ikut saya. Aku datang memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Satu, dua, tiga. Jadi Yesus tujuannya orang berdosa. Yesus datang tujuannya orang tidak beres. Siapa orang berdosa? Orang yang berjina, orang yang berjudi, orang yang mabuk, orang yang menipu, orang yang menyeleweng, orang yang tidak jujur, orang yang melakukan segala kejahatan. Itu orang berdosa. Kalau sudah pergi satu tempat, Pernahkah pergi kusut untuk mencari orang yang cacat? Pergi mencari orang yang jahat. Ke Amerika, engkau mau cari sekolah yang bagus. Engkau pergi Eropa, cari tempat pesiaran yang mewah. 
Engkau pergi ke Labuan Baju. Engkau mau melihat Komodo. Engkau mau tinggal di hotel yang enak. Engkau kemana saja mempunyai tujuan yang indah, yang baik. Hanya Yesus berkata, aku masuk ke dunia. Bukan mencari orang benar. Aku datang ke dunia. Memanggil orang berdosa. Supaya bertobat. Pertobatan. Berarti perubahan. Pertobatan. Berarti meninggalkan kejahatan. Menimbul satu jiwa. Menginginkan perbaikan hidup. Pertobatan. Berarti mau roba. Menjadi orang yang suci. Orang yang baik. Nah ini adalah tujuan. Yesus datang ke dunia bukan mau menikmati. Bukan mau enak-enak. Dia berkata, I come not to be served. I come to serve. Aku datang untuk melayani. Saya berkata gereja ini, barang siapa masuk gereja ini. Jangan pikir engkau datang untuk membantu Stephen Tong. Stephen Tong tidak perlu dibantu. Engkau datang. Engkau minta Tuhan memberi kekuatan engkau. Untuk engkau belajar. Dan engkau datang untuk melayani. Yesus berkata, aku datang dunia bukan mau dilayani. Ayo kita melayani Yesus. Yesus kita tidak perlu. Yesus tidak usah melayani saya. Yesus datang ke dunia begitu sengsara, begitu susah. Lahir di palungan untuk ditolong. Tidak. Siapapun tolong Yesus rasa tidak perlu. Dan dia berkata, aku datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Aku datang menyerahkan nyawa menjadi tebusan banyak orang. Banyak. Aku datang untuk mati. Aku datang untuk dipaku di atas kayu salib. Aku datang untuk melayani orang. Bukan untuk dilayani. Satu-satunya orang. Yang turun dari surga. Masuk ke dalam dunia. Untuk melayani. Untuk dimatikan. Untuk diberikan bilurnya untuk dihukum mengganti kita. Yesus berkata, I come to call upon not the righteous man, but I come upon to call upon the sinners so that they can be repented. Aku memanggil orang berdosa supaya bertobat. Nah sekarang saya tanya, Yesus membagikan manusia menjadi dua macam. Semacam yang benar, semacam yang berdosa. Benarkah manusia boleh dibagi dua macam? Jawab. Saya tanya sekali lagi. Benarkah manusia bi- bisa dibagi dua macam? Semacam orang benar, semacam orang berdosa. Benar tidak? Jawab. Benar. Adakah orang benar? Adakah orang berdosa? Benarkah manusia dua macam? Jawab. Tidak benar. Jadi Yesus salah dong. Yesus mengatakan aku datang. Bukan memanggil orang benar. Jadi orang yang benar. Saya tidak panggil. Aku datang memanggil orang. Yang berdosa. Macam itu yang saya panggil. Kalau manusia memang dua macam. Benarkah memang dua macam? Tetapi Paulus mengatakan, manusia semua berdosa, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Di mana? Di dalam Roma fase 3 ayat 23. All have committed sin. Not even one is perfect. Not even one is good. Everybody commits sin and fell short. The glory of God. Semua orang mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga saya melihat di antara konsep Yesus sama konsep Paulus beda. Yesus mengatakan manusia dua macam. Betul tidak? Paulus mengatakan manusia satu macam. Betul tidak? Yang betul yang mana? Betul Yesus atau betul Paulus? Jawab. Betul Yesus. Jadi Paulus salah. Atau betul Paulus. Yesus salah. 
Ya udah berani bilang Yesus salah, kurang ajar ya. Nah, kamu berani bilang Paulus salah, nah? juga enggak berani. Paulus diwahyukan oleh roh kudus, menulis kebenaran. Dan roh kudus berkata, semua orang berdosa. Paulus tulis, semua orang berdosa. Kalau semua orang berdosa, semua berdosa. Tidak ada yang benar. Kenapa Yesus bilang, ada yang benar, ada yang berdosa. Aku datang bukan memanggil orang benar, memanggil orang berdosa. Jadi Paulus benar, Yesus salah. Begitu. Sekali lagi, Yesus salah tidak? Tidak. Paulus salah tidak? Jadi dua-dua tidak ya. Yesus benar? Benar. Paulus benar? Benar. Dua-dua benar? Kira-kira. Dulu ada satu orang rajin melayani. Rajin membantu orang miskin. Rajin mengabar injil. Akhirnya di gerejanya dia dipilih menjadi majelis. Setelah dia menjadi majelis, nyonyanya senang. Kalau dia majelis, istrinya nyonjelis. Nyonya majelis. Wah di gereja, suami saya majelis. Dia bangga. Tetapi setelah suaminya menjadi majelis, dia sangat jengkel. Karena selalu rapat, dah habis-habis sampai malam belum pulang. Istri paling ketakutan suaminya malam belum pulang, bukan? Jadi jam 11 mulai telepon. Di mana kamu? Di gereja. Ada apa? Rapat majelis. Sampai kapan? Tak tahu. Jam 12 telepon lagi. Malah kamu? Di gereja. Ada apa? Rapat majelis. Kok tak habis? Sebab ributnya banyak. Anggota sulitnya banyak. Perlu diskusi panjang. Waktu baru tahu jadi majelis itu susah ya. Satu hari dia telepon majelis belum pulang. Sampai jam 2 suaminya pulang. Istri marah. Ada apa lu di gereja? Rapat sampai jam 2 malam. Aduh lu udah tahu gereja itu sulit, rumit. Kesulitan orang didiskusi dah habis, habis. Akhirnya mana? Akhirnya majelis pecah jadi dua. Satu grup A, satu grup B. Ribut. A sama B. Jadi kamu di mana? Aku di tengah. Aku tidak ikut A. Juga tidak ikut B. Akhirnya, akhirnya si A bicara. Sudah bicara tanya. Saya pikir, benar juga ya. Saya bilang, A. Engkau benar. Setelah saya bicara A benar, si B marah. Engkau dengar sepihak. Lalu memfihak yang A. Sebenarnya gini, 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 gini. Sudah ngomong lama sekali dia bilang, silakan. Lalu dia bilang sama B, kamu juga benar. Jadi A benar, B juga benar. Nyonya bilang, mana bisa? Tidak ada A benar, B juga benar. Kalau A benar, B pasti salah. Kalau B benar, A pasti salah. Kamu kok bisa dua-dua bilang benar? Dia pikir-pikir, dia bilang sama Nyonya, kamu juga benar. Dari A benar, B benar, nyonya juga benar. Nah inilah banyak orang Kristen seperti ini. Tidak ada pendirian. Banyak orang Kristen tidak ada pendirian. Dia selalu bilang ini benar, itu benar. Semua benar. Saya kasih tahu sama you. Kalau engkau bilang Paulus benar. Engkau mustinya bilang Yesus salah. Kalau kau bilang Yesus benar. mesti bilang Paulus salah. Tapi kau tidak berani ngomong. Jadi semua benar. Malam ini mari kita bertanggung jawab ya. Yesus bilang saya bukan memanggil orang benar. Saya memanggil orang berdosa. Yesus betul enggak? Karena Yesus bagi manusia dua macam jadi betul ya. Lalu Paulus mengatakan semua berdosa. Paulus benar. Juga benar ya. Dan Yesus seperti suami tadi. Yang mengatakan A benar, B benar. Nyonya juga benar. Sekarang saya mau tanya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini? I come not to call upon the righteous. I come to call upon the sinners. So that they can repent. Yesus mengapa mengatakan dia tidak memanggil orang benar? Karena keselamatan Yesus hanya untuk satu macam. 
hanya untuk orang berdosa. Barang siapa yang merasa diri benar, tidak ada hak menerima keselamatan dari Yesus. Yesus tidak menolong mereka. Yesus tidak akan menyelamatkan orang benar. Dengan kalimat ini kita tahu Yesus bukan mengaku ada orang benar. Yesus telah menyindir. Yesus telah memakai sastra sindiran. Untuk mengkesampingkan orang yang menganggap diri benar. Berarti barang siapa yang menganggap diri benar. Orang itu ada orang yang tidak tahu diri. Barang siapa yang merasa diri benar. Orang itu ada orang yang tidak sadar dosa. Lalu mereka sombong. Mereka mengangkukan diri. Merasa diri cukup benar. Dan mereka dibuang oleh Tuhan Yesus. Sehingga engkau bicara Yesus. Bukan mengatakan ada orang benar. Yesus mengatakan ada orang yang merasa diri benar. Dan Yesus tidak mengaku mereka benar. Yesus menyingkirkan mereka. Dan berkata, you have no portion. You have no quality. You are not qualified to accept my pardon, my forgiveness, and my redemption. Mereka tidak berhak. Engkau tidak mungkin. Engkau tidak menerima pengampunan dosaku. Karena engkau merasa diri baik. Kalau engkau sudah baik, engkau tidak perlu aku. Yesus berkata, yang sakit memerlukan tabib. Yang tidak sakit, tidak perlu tapi. Orang merasa diri tidak sakit. Mau pergi cari dokter? Tidak. Orang kalau tidak sakit, perlu obat? Tidak. Mereka merasa, saya cukup sehat. Saya cukup kuat. Saya tidak perlu tabib. Saya tidak perlu obat. Saya tidak perlu dokter. Saya sudah hidup dengan sehat sendiri. Yesus menghina orang macam ini. Sekarang saya tanya. Orang Kristen khususnya GRII. Engkau rasa dirimu baik? Engkau rasa dirimu sehat? Rasa dirimu benar? Tidak perlu Yesus Kristus? Tuhan Yesus berkata, I come not for you. I come to call upon the sinners. So that they can repent. Aku datang memanggil orang berdosa. Supaya mereka boleh bertobat. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Yesus berkata ada seorang parisi datang ke dalam bait Allah. Bait Allah tempat beribadah. Bait Allah tempat berdoa. Bait Allah tempat di mana manusia bersekutu dengan Tuhan Allah. Tetapi orang parisi ini dia datang ke bait Allah. Dia sengat cari di mana tempat paling tinggi. Dia naik, dia berdiri atas supaya... Semua boleh lihat dia. Sekarang banyak orang di gereja. Takut orang nak ngerti. Takut anggota lain tak mengenal dia. Dia harus pergi tempat tinggi. Harus cari posisi. Supaya semua bisa lihat. Semua bisa mengetahui jasa dia. Korban dia. Pelayanan dia. Sehingga dia terkenal. Baru dia rela hidup di dunia. Orang ini sudah naik ke tempat yang tinggi. Dia lihat semua sudah tahu saya. Baru dia berdoa. Karena dia tidak mau doa di mana orang dah lihat. Dia hanya mau berdoa semua orang melihat. Dan semua orang merasa dia penting. Dia merasa diri ditinggikan oleh orang. Dia baru berdoa. Setelah dilihat oleh semua. Setelah dia tahu suaranya terdengar setiap sudut. Maka dia boleh berdoa, Ya Allah. Semua dengar, Ya Allah. Dia sedang bicara sama Tuhan. Ya Allah, saya berterima kasih. Wah tuh, merdunya. Suaranya begitu menggema. Suaranya begitu menarik. Aku berterima kasih kepadamu, Ya Tuhan. Karena aku lebih baik dari orang lain. Kalimat pertama dah salah. Berterima kasih kepada Tuhan. Dah atas salahnya. Tapi kalimat kedua salah besar. Aku berterima kasih kepada mu. Karena aku lebih baik dari orang lain. Terima kasih apa itu? Kadang orang berkata kepada mereka. I thank you very much. Because I'm better than others. Engkau akan tanya sama dia. 
Engkau lebih baik sama orang lain. Buat apa terima kasih sama saya? Tidak ada hubungan sama saya. Silakan lebih baik dari orang lain. Tidak usah terima kasih kepada saya. Demikian Tuhan mendengar seorang parisi berdoa. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya lebih dari dari orang lain. Tuhan diam. Waktu di Yesus di bait Allah. Dia mendengar suara dua orang itu. Dia memperhatikan. Melihat dia. Arkid berkata. Orang itu berkata-kata kepada diri sendiri. Berarti Tuhan tidak dengar. Karena dia berkata kepada sendiri. Dia bicara kepada sendiri. Kenapa bicara sendiri? Karena dia menikmati diri. Dia menghargai diri. Dia memperhatikan diri. Dia membanggakan diri. Dia maunya sendiri menikmati diri sendiri. Saudara-saudara, apakah kerohanianmu agar kerohanian hanya diketahui oleh dirimu, istrimu, keluargamu dan engkau menikmati di dalam kenikmatan sendiri dan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Orang Paris ini waktu berdoa, dia berbicara kepada sendiri. Bicara apa? Ya Allah, saya lebih baik dari orang lain. Setelah bicara Allah, dia bicara aku. 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 Aku coba rehitung. Dia bicara kepada Tuhan dengan nama Tuhan satu kali. Setelah itu disambung dengan aku, 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 aku. Empat kali. Itu kan doa. Are you praying to yourself? Are you praying to boasting yourself? Are you praying in order to glorify yourself? To introduce yourself? To let people know what you have done? To let people know what is your merit? What is your good work? Ya Allah, aku lebih baik dari orang lain. Aku tidak seperti orang lain. Aku lebih baik karena aku berpuasa satu minggu dua kali. Tujuh hari, tidak makan dua hari, korban besar. Orang yang berkata, aku berpuasa satu minggu dua kali. Hebat! Kalimat kedua, aku memberikan perpuluhan setiap bulan. Orang ini lebih baik dari anggota GRI. Lebih baik dari majelis tua-tua GRI. Banyak yang tidak memberikan perpuluhan. Mencuri uang Tuhan tapi tidak sadar. Masih berani naik mimbar. Masih berani berdoa. Masih berani menjadi majelis. Orang Paris ini kelihatan baik. Karena dia berpuasa setiap minggu dua kali. Dia memberi perpuluhan setiap bulan. Dia berkata lagi. Aku tidak berjina seperti orang lain. Dia tidak cari pelacur. Dia setia sama istri. Ini orang Kristen standar. Ini orang Kristen bagus. Mesti dipuji. Tapi dia tidak usah pungu dipuji orang. Dipuji sendiri. Dia berkata saya tidak pernah korupsi. Tidak pernah ambil uang orang lain. Tidak pernah tidak jujur. Ini orang sangat baik. Tapi Tuhan Yesus berkata. Sambil melihat dia berdoa. Dia sedang berbicara kepada diri sendiri. He's talking to himself. Saudara-saudara kalau kita sekarang di tengah-tengah jalan. Dia satu orang ngomong sendiri. Bicara sama sendiri. Engkau mau dekat dia? Tidak. Orang yang ngomong sama sendiri itu mau apa itu? Kalau dekat-dekat nanti dia ngomong sama gua cilaka. Tapi sekarang zaman baru. Orang kalau bicara sama diri sendiri sambil lihat handphone, boleh itu. Dia sekarang telpon kan? Tidak salah, kalau dulu tidak bisa. Barang siapa di tengah-tengah jalan bicara sendiri, semua lari. Saudara-saudara, orang ini zaman tidak ada handphone. Bicara ke berdiri sendiri. Ini orang gila. Tuhan Yesus berkata, dia berdoa, dia pulang tidak dibenarkan. Saya tidak tahu berapa orang ngerti perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Berapa orang sadar 
yang disinggung oleh Yesus itu siapa? Tapi Yesus berkata pada saat yang sama ada seorang berdosa karena dia pemungut cukai. Pemungut cukai ada seorang yang mengambil semua pajak daripada bangsa sendiri. Dikumpulkan kepada orang Romawi. Mereka dianggap adalah seorang pengkhianat negara. Orang betrayer. Orang pengkhianat. Orang disebut traitor. Orang ini juga masuk gereja. Karena dia juga beragama. Dia juga ikut disunat. Dia ikut baca Taurat. Dia ikut menghafal kitab suci. Ikut mempelajari kitab Musa. Maka dia masuk ke bait Allah. Waktu dia masuk ke dalam bait Allah. Dia juga mesti berdoa. Tapi Alkitab tulis tiga hal. Saya minta sudah perhatikan. Pertama. Dia tidak berani datang dekat-dekat. Dia tidak berani naik tempat yang tinggi. Alkitab mengatakan dia berdiri tempat yang jauh. Kenapa berdiri tempat jauh? Karena tempat yang tinggi tempatnya tua-tua. Tempatnya orang berpengalaman. Orang yang berjasa besar. Orang yang dikenal di dalam gereja. Dia di tempat yang jauh karena dia rasa dia tidak layak. Dia orang yang kecil, orang yang tidak dikenal. Dia di tempat yang jauh. Kedua, dia tidak berani melihat ke atas. Karena di atas ada takta Tuhan. Dia lihat ke bawah. Lihat ke dalam diri sendiri. Lihat ke dalam hati sanubari sendiri. Yang orang lain tidak tahu dia senang lihat. Aduh saya ini. Ketiga, dia berdoa dengan pukul dada sendiri. Kenapa? Dia terlalu sedih. Dia terlalu susah karena perbuatan dosa yang dia sadar. Di sini ada dua orang. Satu yang membanggakan saya berpuasa. Saya memberi perpuluhan. Saya tidak berjina. Saya tidak korupsi. Bangga diri. Satu kali sebut, Ya Allah. Empat kali membakan diri. Dia bukan berdoa. Dia sedang memberikan pengumuman. Supaya gereja tahu dia cinta Tuhan. Dia bukan berdoa. Dia sedang memproklamasikan. Dia berapa cinta Tuhan. Dia berkata saya bikin kebaktian. Pengucapan syukur. Oh Tuhan saya berterima kasih. Bukan bersyukur. Dia berkata kepada orang. Tahu tidak rumah saya lebih besar dari kamu. Tahu tidak, kamu rumahnya dari bata. Saya rumahnya dari granit. Saya rumahnya dari atap biasa. Saya rumahnya daripada marmer. Saya lebih hebat dari kamu. Di dalam semua kegiatan agamanya, dia memuliakan diri. Dia merebut kemuliaan Tuhan Allah. Dia membuat diri ketahuan oleh banyak orang. Dia bikin seluruh gereja tahu dia paling kaya, paling hebat. Dan dia sedang merebut kemuliaan Tuhan. Tapi orang berdosa ini, dia tahu tidak layak. Maka berdiri di tempat yang jauh. Dia merasa diri banyak dosa. Maka terus lihat ke dalam sanubari sendiri. Dan berani dia Tuhan. Dia memukul dada. Dia sangat sedih. Hancur hati. Merasa berdosa besar. Dan dia berdoanya lain sama orang parisi. Dia cuma sebut nama Tuhan satu kali. Langsung sebut diri satu kali. I and thou. Ya Allah. Ampunilah kiranya. Kasihankanlah saya. Orang yang berdosa ini. Untuk dia mengaku dosa. Untuk dia tundukkan kepala. Waktu dia pukul dadanya sendiri. Dia menangis. Dia minta pengampunan Tuhan. Yesus melihat dua orang ini. Dan Yesus berkata orang ini waktu pulang. Dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Maukah kita datang ke Tuhan untuk bertobat? Atau kita hanya datang ke manusia untuk mencongkakan, membanggakan. Untuk memuliakan diri sendiri. Kalau kita harus datang kepada Tuhan. Saya mau tanya. 
Tuhan Yesus berkata, aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Apa artinya tobat? Apakah tobat berarti mengaku dosa? Iya. Akah bertobat berarti menyesali dosa? Iya. Saya tanya terbalik. Orang yang menyesali dosa, orang yang mengaku dosa, apa berarti dia sudah bertobat? Jawab. Orang bertobat harus mengaku dosa. Orang bertobat harus menyesali dosa. Saya menanya terbalik. Orang menyesali dosa, orang mengaku dosa, apa berarti dia sudah bertobat? Jawab. Tidak. Karena apa? Karena Yudas juga menyatakan dia menyesal. Yudas juga sedih karena dia jual Yesus. Bagaimana tahu? Yudas mengambil 30 keping perak itu dan dia datang ke orang Parisi berkata, "Tolong ambil uang ini kembali." Bawalah Kristus, serahkan kabar saya lagi. Saya sudah menyesal menjual dia. Saya tidak mau menjual dia. Give me back my Lord Jesus Christ. I bring all the money back to you. Please take it and return my Lord to me. Saya mau tanya, orang Barisi yang sudah mendapatkan Yesus, mau kembalikan kepada Yudas tidak? Jawab. Mereka mau menerima uang kembali tidak? Tidak mau. No. Barang yang sudah dijual tidak boleh beli kembali. Uang yang sudah diterima tidak boleh diserahkan lagi. Bawa pulang uang itu. Kami tidak mungkin serahkan Yesus kepada engkau. Yudas sama sekali tidak sadar. Karena Yudas mempunyai pikiran yang sangat jahat. Dia pikir kalau saya jual Yesus saya dapat uang. Setelah Yesus jual Yesus anak Allah, dia bisa melolokkan diri karena dia berkuasa, dia maha kuasa. Kalau dengan demikian saya dapat uang saya jadi kaya, dia lolos lagi, dia tidak dipenjarakan. Saya menang, dia juga menang. Win-win position. Banyak orang mempermainkan Tuhan cara seperti ini. Banyak orang bikin Tuhan dijual. Dia dapat uang, lalu dia menjadi orang pura-pura seperti cinta Tuhan. Apakah engkau orang Kristen seperti ini? Apakah engkau mempermainkan Tuhan seperti ini? Yudas tidak sangka Yesus tidak melarikan diri. Yudas tidak sangka Yesus tidak lolos. Yudas baru tahu Yesus rela dijual dan sungguh-sungguh dijatuhkan hukum memati. Diserahkan untuk dipecut seluruh badannya berdarah. Dan Yesus tunggu di paku di atas kayu salib. Sedar Yudas sadar Yesus sudah ditentukan harus mati. Dia menyesal. Akhirnya dia tahu tidak bisa dia lolos dari nama buruknya dia penjual Yesus. Dia tidak mungkin bersihkan namanya dia lagi dari zaman ke zaman dari generasi ke generasi orang Kristen akan meng Katakan Yudas pengkhianat Yesus. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Tidak bisa mencuci kesalahan lagi. Dia langsung pergi. Dia membawa uang itu. Minta diterima. Mereka tidak mau terima. Dia buang itu semua. Dilempar. Di atas bait Allah. Dan di situ. Dia melakukan hal yang paling kurang ajar. Sepanjang kitab suci. Hanya satu kali orang memberi uang kepada Tuhan. Lempar di jubin bait Allah. Tidak ada orang ambil. Tidak ada orang terima uang itu. Diperintahkan oleh orang-orang pimpinan agama Yahudi. Uang dikumpulkan. Jangan masuk ke kas. Itu uang tidak bersih. Itu uang menjual tuannya. Itu uang dari para pengkhianat. Taruh di sebelah. Akhirnya Yudas. Pergi gantung diri, talinya putus, dia jatuh, perutnya pecah, usunya ngalir keluar. Setelah Yudas mati, mereka mengatakan, siapa familinya? Siapa datang mengaku jasadnya? Siapa menerima kembali mayatnya? Siapa mengkuburkan Yudas? Tidak ada orang. 
Oke, okay. uang 30 keping perak, belilah sebidang tanah cocok untuk mengkuburkan dia. Saya berkata kepada engkau, kalau engkau menjadi kaya karena mengkhianat di Yesus, engkau berdagang curang, engkau berbuat kesalahan jadi kaya, engkau kalau menjadi orang kaya, uang kekayaan kau terima, sangat cocok beli kuburan untuk mengkuburkan jasadmu karena engkau pengkhianat. Yesus berkata orang itu lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Ini kalimat yang paling menakutkan. Yang pernah keluar dari mulut Yesus untuk menilai seorang yang tidak ada harganya. Yudas, Yudas. Lebih baik engkau tidak pernah dilahirkan di dunia. Karena engkau sudah pernah dilahir. Pernah menjadi orang sejaman Yesus. Pernah dipilih menjadi murid. Pernah dengar Yesus berkhotbah. Pernah ikut melihat Yesus melakukan mujizat. Akhirnya dia tidak berterima kasih kepada Yesus. Engkau tidak mengikuti pelajaran Yesus. Engkau malah menjadikan Yesus komoditas. Yang dijual untuk memperkaya diri sendiri. Yudas, Yudas. Engkau lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Yudas sudah pergi. Untuk selama-lamanya pergi. Tuhan tidak pernah mengatakan dia menunggu Yudas bertobat. Tapi Alkir berkata ada orang seperti Yudas. Namanya Petrus. Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Kita tidak lebih baik dari Petrus. Kita tidak lebih baik dari Yudas. Karena kita selalu melakukan hal mirip Petrus, mirip Yudas. Tetapi bedanya, Yudas sedih, Yudas menyesal, tapi dia, dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Yesus Kristus. Petrus sudah menyangkal Yesus, dia kembali kepada Yesus. Dan Yesus berkata, engkau mencintai saya kah? Itu mengatakan, Tuhan mengetahui aku mencintai engkau. Tuhan berkata, jika engkau mencintai aku, gembalakanlah dombaku. Jadilah gembala di dalam gereja. Layani saya. Dan Petrus mengiyakan Dan Petrus menjalankan. Petrus kembali kepada Yesus. Yudas tidak. Dia cuma tahu menyesal. Tapi bukan bertobat. Itu sebesar berkata penyesalan dan sesuatu penyangkalan. Dan satu pengakuan engkau pernah berbuat dosa. Tidak berarti engkau sudah betul-betul bertobat. Bertobat harus kembali ke Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Di dalam Alkitab dua hal bertemu. Satu hati bertobat. Satu anugerah pengampunan. When the heart of repentance meet with the grace of the forgiveness. That is salvation. Hati pertobatan. Berjumpa dengan anugerah pengampunan dosa. Itulah pertobatan. Itulah hidup yang kekal. Malam ini saya minta kita semua tanya kepada dirimu sendiri. Engkau sungguh-sungguh berdoa. Engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Atau engkau cuma memperalat Tuhan. Engkau mempermainkan Tuhan. Menjadikan Tuhan komoditas. Pikir sendiri. Kamu memperalat Tuhan. Atau kamu mengikuti Tuhan. Kamu betul-betul bertobat. Atau kamu mempermainkan agama. Menyombongkan diri. Menjadikan diri orang benar. Ingat Yesus berkata. Aku bukan memanggil orang benar. Aku memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Siapa yang berkata Tuhan. Malam ini saya mau sungguh-sungguh. Bertobat kepada Tuhan. Malam ini saya mau sungguh-sungguh. Berendahkan hati. Mengaku dosa. Dan kembali kepada Tuhan. Maukah saudara? Mari kita yang mau kita berdiri bersama berdoa di hadapan Tuhan.
minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga uji terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Tuhan engkau datang. Bukan mencari orang benar. Bukan memanggil orang yang benar. Karena memang tidak ada orang benar. Engkau datang memanggil. Mencari orang berdosa supaya bertobat. Malam ini di sinilah saya. Saya tahu. Saya perlu Tuhan. Saya tahu. Saya perlu pertobatan. Kira engkau mengampuni dosaku. Memberi kekuatan kepada aku. Memberikan kerendahan hati kepada aku. Aku mau merendahkan diri. Aku mau mengaku kesalahan. Aku mau berkata, di sinilah saya. Tolong berkati. Tolong sembuhkan saya. Tuhan dengar doa kami. Mari kita semua tunduk kepala. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Semua ikut. Bapa di surga, saya berterima kasih. Pada malam ini, saya datang kepadamu di dalam Natal 23 ini. Saya tahu Yesus datang untuk orang berdosa. Engkau memanggil saya. Supaya saya bertobat. Saya tidak berani menyombongkan diri. Saya tidak berani membenarkan diri. Saya minta Tuhan kasihan saya. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus membersihkan segala hatiku. Kiranya Roh Kudus memimpin aku. Masuk ke dalam jalan yang benar. Mengikut Tuhan di dalam hidup yang kekal. Oh Tuhan, terimalah doaku. Terimalah peng pengakuan dosaku. Dengar doa saya. Saya berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat yang hidup. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga uji terima kasih. Kita tetap berdiri. Saya minta hamba Tuhan, Saudara Riki, dan juga pendeta Jimmy Pardedi. Dua orang naik ke atas, memimpin kita di dalam doa menutup kebaktian ini. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman yang menegur kami. Ketika kami melihat engkau datang ke dalam dunia ini, kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa dan kami memerlukan engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Maka Tuhan inilah kami, inilah hidup kami. Kiranya kami datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati karena tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terimalah kami agar kami menjadi pengikutmu Seumur hidup kami, di dalam hidup kami sampai selama-lamanya Kami berdoa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kristus Amin, Amin. Pendeta Jimmy Pardede memimpin kita di dalam doa Bapak di surga kami bersyukur karena untuk kamilah Kristus datang Sebab kamilah orang berdosa yang dimaksudkan Kami bersyukur karena di dalam keadaan kami yang cemar dan rusak Tuhan tetap mencintai dan mau mengampuni kami. Dan kami mau hidup bertobat kembali kepada Tuhan. Kami mau menjalankan apa yang Tuhan mau 
Tetapi kami tahu bahwa hanya dengan topangan Tuhan, maka kami akan menjalankannya dengan baik. Biar Tuhan yang tolong kami, sucikan hati kami dan pimpin hidup kami. Biarlah segala kelimpahan yang Tuhan mau berikan dan kemuliaan untuk nama Tuhan dapat kami jadikan tujuan untuk kami hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk berkatmu, terima kasih untuk pernyataan cinta kasihmu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.